Wir sind äh, drin im Videochat. Polizei, Doku, Kriminalitätsbekämpfung in Deutschlands Brennpunkten. Let's go. Berlin, Hamburg, München. Wie sieht es mit der Sicherheit und Kriminalität in den drei größten deutschen Städten aus? Mit welchen Problemen kämpfen Polizisten im Alltag? Er hatte ein Klappmesser bei sich und ein kleines Reaktionsgefäßchen mit äh, BDM Suspekt und Substanz. Ähm, auf die Frage nach dem Klappmesser antwortete er, er braucht es zu seiner Verteidigung und würde es auch gegen Menschen einsetzen. Gewalt, Drogen und kriminelle Clans. Wie geht der Staat, wie gehen die Städte damit um? Verstehen Sie besser Deutsch oder besser? Lol, ist es München? Ist er Englisch? Uh, German. German. Yeah. Okay. You are right now, you are arrested. Okay, Sie sind verhaftet. Sie müssen mit zur Polizei kommen. Das Problem mit der Sicherheit wird in den... Ja, geil. Aber wo gibt's in München einen Brennpunkt? ...holen unterschiedlich angepackt und gehandhabt. Welche Strategie ist erfolgreich? Toleranz, Milde oder Härte? Aber heute kaufst du hier nichts mehr. Gib mir mal eine AV auf die 432. Weil ich hier bin. Und wenn du hier kaufst, sperre ich dich ein, habe ich dir doch gesagt. Unterwegs mit der Polizei an den Brennpunkten in den Millionenstädten der Republik. Deutschlands Hauptstadt Berlin. Ach so, das switcht äh, zwischen den Städten. Okay, geil. Ich bin mal gespannt, wo die, wo die unterwegs sind, wenn die in München sind, Chat. Das Cottbusser Tor. Gotti. Platz der Verdammten, Tor zur Hölle, Sin City. Das sind nur einige Kos. Das ist doch hier hinten an der Knesebecker äh, Allee, Check, oder? Äh, Chat, oder? Knesebeck, Ecke Schlüter, da hinten, irgendwo links. Diese Namen für diesen berüchtigten Ort. Beamte der Polizeiwache 53 fahnden heute Abend im Rahmen einer sogenannten Schwerpunktkontrolle nach Drogen. Schlüterecke, ja, ja. Wieder einmal. Ja, mit. Wir sind heute mit neun Beamten hier am Cottbusser Tor. Das Ziel so am Anfang ist erstmal zu gucken, wo sind Händleraktivitäten, wo sind Erwerber, wo sind Konsumenten, wo ähm, halten sich die Personen auf. Die Einsatzgruppe sucht den Platz nach möglichen Verdächtigen ab. Es dauert nicht lange und sie werden fündig. Einmal auf den Ist noch was? Ja. Dann gehen wir jetzt einmal zum Fahrzeug nach vorne. Ja. Und nehmen deine Personalien und deine Hände bleiben hier Liste vorne, okay? Verstanden? Ja, nicht mehr. Wer auf den ersten Blick ins Profil passt, den fordern die Polizisten freundlich auf, mitzukommen. Das klappt nicht ohne Widerstand. Hey, ruhig, was los? Nur komm her. Hey, cool. Das Cottbusser Tor gehört seit Jahrzehnten zu den Brennpunkten der Hauptstadt, wenn es um Drogenhandel geht. Die Szene ist hier 24 Stunden am Tag aktiv. Deshalb werden Verdächtige immer nach Rauschgift durchsucht. Wenn sie nur geringe Mengen bei sich haben und sonst nichts gegen sie vorliegt, verlieren sie zwar ihren Stoff, dürfen aber wieder gehen. Die Toleranzgrenze für weiche Drogen liegt in Berlin bei 15 Gramm. Äh, Wer ist denn jetzt frei? Na hier. Ich gebe heute noch den Rest damit. Na, gehen wir zwei da runter und wir gehen hier zu Rücken runter? Oder bleibst du hier? Oder was ist hier neu gebraucht? Wir gehen jetzt mal den U-Bahnhof da unten ab. Die U-Bahnlinie 8, die ist immer sehr frequentiert. Die Bänke da unten mit Obdachlosen oder... Hey Chat, was ist das größte Ghetto in, in Berlin? Was ist so die schlimmste äh, Gegend? Ist es Kotti? Neukölln? Kreuzberg? Die Sonderlee? Neukölln schreiben viele. BTM-Konsumenten. Schauen wir mal unten, was sich da unten so abspielt. Weil bei der Witterung sind viele, die sich dann nach unten verziehen. Wo es wärmer ist und trocken. Gucken wir mal. Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Sind die Polizisten oben? Also ganz Berlin eigentlich, oder Chat? Kann man, das so, kann man das so sagen? Einfach die ganze Stadt. Verzieht sich ihre Klientel gerne ins Untergeschoss oder weiter zu den Gleisen der U-Bahn. Es ist 19 Uhr. Im Feierabendverkehr herrscht noch rege Betriebsamkeit. Hauptkommissar Schian und seine Kollegen verschaffen sich zunächst einen Überblick und sichern den ganzen Bereich ab. Neben einigen Obdachlosen treffen sie hier auch regelmäßig auf alte Bekannte. Diesen Mann mit einer Kapuze sehen sie nicht zum ersten Mal. Er gehört zu den kleineren Drogendealern, ist aber auch selbst Konsument. Kein Wunder, dass die Polizei ihn genauer durchsucht und fündig wird. Das ist ein Stauband, mit dem Süchtige ihren Arm vor einem Schuss abbinden. Jetzt darf ein Polizist das sortieren, was noch alles zum Vorschein gekommen ist. 
das komplette Sortiment eines Konsumenten von BTM, von Betäubungsmitteln, wie es im Beamtendeutsch heißt. Der junge Mann ist einer von denen, der normalerweise auch in der Oberfläche, oben im öffentlichen Gebiet sich aufhält. Das ist ein bekannter BTM-Händler, ähm, den wir eigentlich regelmäßig überprüfen. Äh, der hatte also heute ja, Einwegspritzen dabei und ähm, Substanz könnte Heroin sein, wissen wir nicht genau. Müsste untersucht werden über die Fachdienststelle, werden wir dann sehen, was da dabei ist. Ja, die haben überprüft, der kriegt seine Strafanzeige, bekommt einen Platzverweis bis morgen, 23.59 Uhr, wie es so so üblich ist. Treffen wir ihn wieder an, würden wir ihn nochmal in Gewahrsam nehmen können, für längerfristig, für eine Nacht. Aber ansonsten bekommt er jetzt eine Strafanzeige und muss sich vom Ort entfernen. Bis er wieder von der Polizei aufgegriffen wird und das Spiel von vorne beginnt. Laut aktueller Kriminalstatistik wurden in der dreieinhalb Millionen Metropole Berlin im Jahr 2017 mehr als eine halbe Million Straftaten registriert. Das bedeutet 14.558 Delikte pro 100.000 Einwohner. Wie sieht es in Hamburg aus? Die Hansestadt mit 1,8 Millionen Einwohnern hat eine Menge. Was ist das größte Ghetto von Hamburg? Bahnhof. St. Pauli. Ist es? Ist St. Pauli Kiez? Ne, wie heißt es denn? Nicht Kiez. Wie komme ich auf Kiez, Digga? Kiez Reeperbahn? Was war nochmal Kiez? Reeperbahn. St. Paulis Reeperbahn. Neukölln. Frankfurt Hauptbahnhof. Nice Chat. Schreibt doch nochmal gerne alle Städte rein, die ihr so kennt. Jetzt einmal, einmal gerne alle Städte aus Deutschland, die ihr so kennt, rein. Dann, dann haben wir das Thema auch wieder abgehakt. Okay, danke Chat. Vielen, vielen Dank. Zu bieten. Abge das macht ihr ganz toll. Wir sehen vom Hafen oder der berühmten Elbphilharmonie noch viel mehr Schönes und weniger Schönes. Im Stadtteil St. Georg liegt beides dicht beisammen. Neben St. Pauli gehört die Gegend um den Hauptbahnhof zu den kriminellen Brennpunkten. Hier verrichten Sieglinde Krakau und Kai Bernhard Schulz ihren Dienst. Die Polizeioberkommissarin und ihr Kollege sind regelmäßig im gesamten Viertel unterwegs. Heute drehen sie zu Schichtbeginn eine kleine Runde im Revier. Präsenz zeigen heißt ein wichtiges Motto, das sich die Polizei hier auf die Fahnen geschrieben hat. Okay, reicht, Chat, reicht mit Städten, reicht. Auf dem Weg zum Bahnhof. Switcht bitte nicht zu Tieren rüber jetzt, ich sehe das schon. Bahnhof entdecken sie neben sich im Stau plötzlich einen weißen Mini, dessen Fahrerin mit dem Handy telefoniert. Guten Tag, das darf man nicht. Das sind 100 Euro, Danke. Punkt. Wenn Sie wer drauf liegen, kommen Sie bestimmt ganz gut zurecht, dass wir jetzt weiterfahren müssen, ne? Sehr schön. Wow, Winner, Winner, Chat, Winner. Und schön essen gehen. Es ist Wochenende. Wir wollen mal fünf gerade sein lassen. Manchmal gilt eben Gnade vor Recht. Geil. Ein paar hundert Meter weiter fällt den zwei Beamten ein Radfahrer fast vors Auto. Hat so, das junger Mann, Uniform, das ist wirklich eine total tolle Idee, hier über die Straße zu gehen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo. War keine gute Idee, ne? Ja, ich weiß. Ja, da ist nämlich eine Ampel und da oben auch. Wer vielleicht der bessere? Ja, ja. Passen Sie bloß auf, dass Sie heil rüberkommen. Ja, ja. Okay. Oh, ich mag den Polizist. Der ist mir sehr sympathisch, Chat, oder? Das ist ein mega, mega sympathischer Polizist. Tut mir leid. Bestimmt was draus gelernt. Ja. Oh. In suizidaler Absicht. Rund ums Bahnhofsviertel versuchen die Polizisten für Ruhe, Sauberkeit und Ordnung. Der ist nicht angeschnallt, for real? LOL, der ist nicht angeschnallt! LOL, Digga! Der ist einfach nicht angeschnallt. So ein... So eine Legende, Digga. So eine Legend. Rund ums Bahnhofsviertel versuchen die Polizisten für Ruhe, Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Ein hehres Ziel. Und das ist eben auch unsere Tätigkeit. Wenn ich eben aus einer fremden Stadt oder aus einem fremden Land komme und das Erste, was ich sehe, sind vielleicht Drogenabhängige oder Randständige oder irgendwelche anderen Menschen, die das Stadtbild nicht so unbedingt verschönern, da muss man eben auch mal gegen. Ah, nice, ihr seid wieder bei Automarken angekommen, Chat. Cool, Mann. Sehr cool. Wir müssen auch sehen, dass wir Hamburg mal so ein bisschen ja, hübsch halten. Dazu gehören immer wieder Besucher am zentralen Busbahnhof, ein beliebter Treffpunkt für Junkies, Busbahn. Alkoholiker und Obdachlose. Nur die ständige Präsenz der Ordnungsmacht schafft es, diese Klientel zumindest zeitweilig fernzuhalten. Gott. Denn die Plattform mit den Wartehäuschen ist vor allem für Reisende da. Wen treffen die Beamten heute an? Wir müssen zusammenrücken hier, junger Mann. Ich habe immer so schlechten Überblick. 
Es fällt eine kleine Gruppe auf, die offensichtlich zur Szene gehört. Zunächst geht es ans Überprüfen der Personalien. Ich habe mal 1, 2, 3, 4, 5 Personen am Zopf. Die Abfrage im Zentralregister ergibt, dass einer der Männer schon öfter mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten ist. Er darf nur unter Einhaltung bestimmter Auflagen hier sein. Sobald die DPDM Konsument hat ein Waffen- und Munitionsverbot. Kai Bernhard Schulz trifft derweil auf eine wandelnde Apotheke. Okay. Gut, darf ich das noch mal sehen? Natürlich. Soll hier noch mal reingucken. Ah, das erste interessiert mich nicht. Das ist ein Dominat, Einschlafe, weil ja, ich nicht mehr abgeholt. Das ist recht. Alles klar. Oh, heute nicht mehr, ne? Gut. Auch wenn die Medikamente legal sind, Platzverweis für den Patienten. Das ah, ihr seid jetzt nicht bei, bei Penislängen angekommen, Chat, oder? Das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt der Part äh, Prävention, wo wir zusehen, dass die Leute sich hier nicht aufhalten. Dass, wenn hier Konsumenten sitzen, dann kommen hier auch Lila. Und dann setzt sich das sofort. Das muss man immer kurz hier ran. Ja, Boden los. Das kam jetzt nicht an, hier kracht schon wieder im Stream, Digga. Hier kracht. Unterdessen trifft der Oberkommissar einen weiteren alten Bekannten, der sich hier immer wieder aufhält. Was ist da drin? Ne? Also, ich hol das mal einmal raus, ne? Das kriegst du auch wieder da rein. So, gut, danke. So, das ist schön. Lass rein. Danke. Gut, pass auf, heute ist Feierabend, Aufenthaltsverbot. Bis morgen früh 7 Uhr sehen wir uns nicht wieder. Alleine kein Thema, weil du kennst das. Kennst das? Sie können sich an mich erinnern. Ja, so ein bisschen. Ich war ja mal ein paar Jahre hier. Egal wie lange die Polizisten schon auf St. Georg arbeiten, mit ihrer Anwesenheit können sie nur beschränkt etwas ausrichten. Da, wo wir sind, kann kein anderer sein, das ist richtig. Aber wenn wir weg sind, ist der Raum wieder frei. Und er wird natürlich wieder gefüllt. Ne? So müsste man im Prinzip jede Stunde einmal hier guten Tag sagen. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, neben diesen Aufenthaltsverboten und platzerweise noch eine Maßnahme schärfer einzusteigen. Das wäre dann die in Gewahrsamnahme, zum Beispiel zum Durchsetzen von Aufenthaltsverbot oder Platzverweisen. Das kann ich auch den ganzen lieben langen Tag machen. Dann ist die Wache irgendwann voll und hier ist es leer. Auf die richtige Balance kommt es an. Augenmaß ist gefragt und Gelassenheit. Hamburg ist von seiner Einwohnerzahl her nur halb so groß wie Berlin. In der Kriminalstatistik der Hansestadt stehen auch nur halb so viele Straftaten. Pro 100.000 Einwohner sind es 12.480. Also rund 2.000 Taten weniger als in Berlin. Ortswechsel in den Süden der Republik. Yeah! Nach Berlin und Hamburg ist München die drittgrößte Mil Hauptbahnhof. Millionenstadt Deutschlands. Der Münchner Hauptbahnhof zählt zu den Orten mit erhöhter Kriminalität. Auch wenn es in der bayerischen Landeshauptstadt Brennpunkte wie das Cottbuser Tor oder St. Georg nicht gibt. Hier ist man stolz auf eine Politik der Nulltoleranz. Die Sicherheitsbehörden arbeiten eng zusammen, um es der Drogenszene so schwer wie möglich zu machen. Der Kontrolldruck ist einfach bei uns in München ein bisschen höher, denn bei Betäubungsmitteln gibt es halt keine Toleranz. Es ist halt einmal ein Straftatbestand, wenn man mit Betäubungsmitteln unterwegs ist. Und dann spielt es keine Rolle, ob sie den Kollegen der Bundespolizei auffallen oder den Kollegen von der Landespolizei. Dann wird diese Straftat dementsprechend verfolgt werden und auch von geahndet werden. Allerdings stieg am Münchner Hauptbahnhof im Jahr 2016 die Zahl krimineller Delikte um rund die Hälfte an. Alter. Als Antwort darauf gibt es nun im gesamten Viertel immer wieder groß angelegte Kontrollen. Das Besondere ist, dass die Situation um den Hauptbahnhof und im Hauptbahnhof und um das Hauptbahnhofumfeld sich in den letzten Jahren angespitzt hat, sage ich mal so, durch die Alkohol- und Drogenszene, Bettlerproblematik, Prostitutionsproblematik, hat natürlich einen Ausdruck auf das Sicherheitsgefühl gehabt, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Das kam massiv zu Beschwerden und heute haben wir natürlich einen Aktionstag, wo wir zusammen mit der Bundespolizei, mit dem Zoll und mit der Stadt München äh, Gewerbebeamte hier eine größere Aktion machen. Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt der alte Botanische Garten. Hier versucht die Drogen- und Bettlerszene immer wieder Fuß zu fassen. Mm, kann ich, kann ich, kann ich, Chad, kann ich. Die Lage hat sich in den letzten Jahren so verschlechtert, dass viele Münchner den einst beliebten Park jetzt meiden. Vor allem in der Nacht. Mm, mm, mm. Mit verstärkten Streifen und Kontrollen wollen die Sicherheitsbehörden auf Dauer wieder Herr der Lage werden und die Grünanlage für die Bürger zurückgewinnen. Bei diesen überprüften Personen ist alles in Ordnung. Was bewirken solche Aktionen? Ich bin schon lange in München hier. 
Ich finde es ist besser. Alter, die Münchner Polizei sieht immer so nach Knast aus, Digga. Mein Gott, da steigt auch irgendwie der Puls, Chat, oder? Wenn ihr die Münchner Polizei äh, seht, da steigt auch irgendwie der Puls. Das sich schon. Also durch die regelmäßigen Einsätze, die wir hier fahren, äh, können wir da schon Erfolge erzielen. An den regelmäßigen Einsätzen nimmt auch Spürnase Machete teil. Machete. Die Schäferhündin wurde speziell zum Erschnuppern von Drogen ausgebildet. Ob hier was im Busch ist? <lacht> also wenn die Betäubungsmittel riecht, dann würde sie mir das anzeigen, indem sie halt verharrt, also stehen bleibt. Also es ist halt ein Spiel für den Hund, der sucht praktisch seinen, den Stoff und kriegt dann dafür. Oh, ist aber ein Süßer, ein Süßi. Sein Spielzeug oder Futter, je nachdem, wie man den Hund belohnt. Machete lässt ihrem Hundeführer keine Ruhe und ist voll motiviert. Doch dieses Mal bleibt ihre Suche erfolglos. Belohnt wird sie trotzdem. München kennt in Sachen Drogen auch bei kleineren Mengen kein Pardon. Anders als Berlin. Also ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich mit, mit Berlin. Ich weiß nicht, wie da die Zustände sind. Mit 15 Gramm lasse ich den hier jetzt nicht einfach sitzen. Den, die Person wird mitgenommen zur Dienststelle und dann überprüfen. Nach, nach Putzbach, direkt rein. Bis. Spiegelt sich solch eine Haltung auch in der Statistik wieder? In München leben eineinhalb Millionen Menschen. Die Gesamtzahl der Straftaten liegt bei 97.000. Pro 100.000 Einwohner sind es 6.627 Delikte. Fast 6.000 weniger als in Hamburg und sogar 8.000 weniger als in Berlin. Krass, Chat. Das ist heftig, Digga. Das ist schon sehr, sehr strong, muss man sagen. Zurück in die Hauptstadt, nach Neukölln. Der Stadtteil geriet Also Hamburg ist doppelt so kriminell wie München quasi. In den letzten Jahren neben Kreuzberg zunehmend in den Fokus. Und Berlin ist äh, mehr als doppelt. Beim Thema öffentliche Sicherheit. Mittendrin liegt der Hermannplatz. Ein ausgewiesener Kenner der Szene ist Karl-Heinz Gärtner. Er war 44 Jahre lang hier und in Kreuzberg als Polizist im Einsatz. Hier haben wir die Drogenszene, die verstärkt ringsrum agiert. Also wir haben hier den Jahnpark gleich in der Nähe, wo also harte und aber vor allen Dingen aber reiche Drogen verkauft werden. Wir haben hier U-Bahn-Linien, die hier zusammentreffen und dementsprechend sehr viele Leute äh, sich hier aufhalten in, auf diesem äh, Hermannplatz. Die Spuren der Drogenkriminalität sind überall zu sehen, auch in den umliegenden Parkhäusern. Ja, was haben wir denn da? Oh, eine typische Heroinfolie. Das heißt, hier haben sie das Heroin drauf warm gemacht. Und hier ist äh, dazu noch der Plastikeinsatz, der, wo also die Kugel mit Heroin offensichtlich drin lag. Ja, das ist also durchaus normal. Äh, Gerade die Parkhäuser werden also dazu benutzt, um eben sich schnell mal eine Spritze zu setzen. Und hier in der Umgebung gibt es ja auch genügend Dealer, die also Heroin oder ähnliche Drogen verkaufen. Gärtner war auch verdeckter Ermittler und Drogenfahnder. Über seine Erfahrungen hat er mehrere Bücher geschrieben. Wir gehen mit ihm in den nahegelegenen Jahnpark und wollen sehen, ob es hier tatsächlich so leicht ist, an Drogen zu kommen. Chat, gibt es in Berlin eigentlich einen Park, wo keine Drogen gedealt werden? In jeder Doku, die ich sehe, wird in, also immer im Park getickt. Immer. Gibt es in Berlin einen Park, wo keine Drogen getickt werden? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, gibt es leider nicht. Verrückt, Mann. Verrückt. Eins, wer aus Berlin kommt? Wo sind meine Berliner Atzen, Dicker? Na klar, na klärchen! Treffen wir uns später noch hier in der Schlüte Knesebeckeck oder was, Jungs? Habt ihr Bock noch, zum Spät hier rüber zu gehen oder was? Na klärchen, alles klärchen. Es ist 11 Uhr morgens. Am Tor steht schon der erste Speer. Sein Job, die Dealer im Park recht. Auf jeden! Rechtzeitig warnen, wenn die Polizei kommt. Jetzt steuert uns sein Kollege an. Hi, Mann. Hi. Hey. Wie geht's? Was gibt's? Ja, krass. Hm? Krass. Ja. Wie viel? Ist egal. Wie viel willst du? 10 Gramm. Aber nicht sofort. Nicht sofort. Schau mal nach oben. Was kostet 10 Gramm bei dir? Jetzt also nicht. Was kostet bei dir 10? Jetzt also nicht. Nee, aber was kostet? Willst du gucken? Mit dem Preis rückt er nicht raus. Abwimmeln lässt er sich aber auch nicht. Dabei ist Vorsicht geboten. Passanten wurden hier schon zusammengeschlagen, wenn sie nichts kaufen wollten. Hallo. 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 Hm? Nee, das passt schon. Ich komme später wieder. Mitten im Park floriert der Drogensupermarkt. Ey, schon verrückt, Chat. Schon verrückt, Digga. Schon crazy, Mann. Das nicht erst seit gestern. Aber warum? Seit 1972 haben wir diesen Park 
äh, und beobachten diese Park bzw. haben ja Razzien durchgeführt, teilweise jeden Tag. Wir fahren auch äh, mindestens einmal am Tag irgendwelche Polizeistreifen durch und versuchen was zu machen. Aber wir kriegen die nicht weg, weil die einerseits nicht ausgewiesen werden. Viele halten sich hier auf, obwohl sie sich gar nicht hier aufhalten dürfen. Die sind trotzdem hier, weil eben alles äh, im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass äh, konsequente Strafen nicht erfolgen und dass eben vor allen Dingen die technischen Mittel, die wir, die wir zur Verfügung stellen müssten, um also dass wir hier auch effektiv arbeiten könnten, zum Beispiel Videoüberwachung, äh, eben nicht äh, erfolgt. Berlins Stadtpolitiker wollen keine umfassende Videoüberwachung. Dazu kommt, dass der Hä, aber warum nicht? Besitz kleinerer Mengen Drogen strafrechtlich nicht verfolgt werden soll. Warum? Hier setzen sich zwei Junkies einen Schuss, nachdem sie sich den Stoff gerade besorgt haben. Am helllichten Tag. Momentaufnahmen aus einem Erholungsgebiet. Ortswechsel. Vom Jahnpark drei Kilometer weiter. Zum Görlitzer Park. Oh, Girly, wo sind meine girly arzen chat Geh da doch auf eine, eine Fluppe im Girly rein, oder was? Jungs, seg mich, Alter. Die Dealer hier hält nicht mal die Anwesenheit der Polizei fern. <lacht> Würdet ihr mir abkaufen, dass ich aus Berlin komme, wenn ich so rede, Chat? Ja oder nein? Ich finde, ich mache das sehr gut. Die offene Drogenszene hat mittlerweile weltweit traurige Berühmtheit erlangt. In einigen alternativen Reiseführern wird der Park sogar als Ort aufgeführt, wo man problemlos Drogen aller Art bekommt. Benjamin Jendro, Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, prangert seit Jahren diese Zustände an. Also ich glaube schon, dass man, wenn man heute durch den Görlitzer Park läuft, sehr deutlich merkt, dass sich eigentlich in den letzten Monaten, in den letzten Jahren hier fast gar nichts getan hat. Ja, wir haben auch auf politischen Druck hin äh, verstärkte Polizeipräsenz gezeigt, ähm, dann auch hier die Lage ein bisschen mehr beruhigt, dass äh, zwar durchaus noch Dealer im Park waren, aber eben nicht mehr so aggressiv auch aufgetreten sind. Ähm, man hat es auch geschafft, mal ein paar Hinterleute rauszubekommen. Chat, ist es nicht da auch äh, das Gebiet, wo, wo die ganzen Techno-Clubs sind? Ist es nicht da? Nein? Oh. Wie heißt denn das nochmal, wo, wo diese ganzen Techno-Clubs sind? Wie heißt das nochmal? Raw-Gelände? Raw Berghain? Nee, 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 mein ich, das meine ich nicht. Das ist nee, Görlitzer Park, Chat. Renzelberg? Keine Ahnung, scheiß drauf. Raw-Gelände ist richtig. Ja, okay, da wird es das sein, ja. So Mengen äh, Drogen in dem Sinne zu beschlagnahmen, aber wirklich viel im Bereich äh, Drogenkriminalität hat sich hier nicht getan. Es ist Mittag. Das Geschäft blüht und funktioniert nach einem ausgeklügelten System. Späher erkunden zu Fuß oder auf Fahrrädern die Gegend und warnen rechtzeitig, wenn Gefahr droht. Die Dealer sind im gesamten Park verteilt und bieten unverhohlen ihre Waren an. Wie schon im Jahnpark finden sie nichts dabei, jemanden anzusprechen. Bei Bedarf holen sie den Stoff aus Verstecken. Der Mann links vor uns kam gerade aus dem Gebüsch, hat vermutlich neue Ware geholt oder die Einnahmen vergraben. Nicht nur der Park ist fest in der Hand von Drogenhändlern. Überall in dieser Stadt ist es möglich, irgendwie an Drogen zu kommen, nicht nur im Görlitzer Park. Ähm, Problem ist auch aufgrund der, der Berliner Politik, dass wir hier auch Freigrenzen haben, die auch den Zugriff durch Polizisten schwer möglich machen. Ja, faktisch wird alles bis 15 Gramm Marihuana eingestellt. Das heißt, dass auch die Dealer das mittlerweile wissen, dass sie Strategien entwickelt haben, dass sie nur geringe Mengen bei sich haben. Solange sich das nicht ändert, bleiben die Berliner Stadtparks wohl ein Eldorado für Junkies und Dealer. Und wie sieht es in Hamburg aus? Zurück in die Hansestadt, in den Stadtteil St. Georg. Am Hansaplatz mit seinem berühmten Brunnen und den alten Linden sind die zwei Polizisten Sieglinde Krakau und Kai Bernhard Schulz weiter im Einsatz. Der Ort ist der kriminelle Hotspot im Viertel. Also hier befindet sich jetzt eins äh, der Schilder, wo auf die Waffenverbotszone am Hansaplatz hingewiesen wird. Und dass man eben keine Waffen, Pfeffersprays, Messer, Schlagstöcke mit bei sich führen darf. Also es betrifft alle Menschen, die sich dort bewegen, ausgenommen im gastronomischen Bereich oder im Sicherheitsdienst, die das dann auch dürfen, nachweislich. Wir dürfen natürlich auch unsere Waffen mitnehmen. Seit elf Jahren gilt die Verordnung. Verstöße kosten bis zu 10.000 Euro. Für die Polizei kommt Kundschaft. Ach, mein Freund wieder. Gehst du Egrea. rechts? Ich gehe links. Ja. ja. Egrea ist ein ganz fieser Vogel. Pack auch die Hände auf. Moin, Personenkontrolle. Einmal zu mir, bitte. Die Wand und die, und die Hände aus den Taschen. Die Hand. Halt! Bleib stehen Sie, bleib stehen. Einer der drei ergreift sofort die Flucht. Mit Erfolg. So, Ausweis her. Nee. Lol, einfach abgehauen. Flecktanjagge, junger Araber. Mehr kann ich nicht sagen. Ich denke mal Richtung Hauptbahnhof hoch. Habe ich mit dir gesprochen? Also wir haben hier noch zwei angehalten. Äh, 
Borgesch. Der dritte ist Jas Flüchtig. Der ist, mehr konnte ich nicht sehen. Die Elmer hoch. Der hat hier Schuh gemacht. Ich weiß noch nicht warum. Die Hände mal aus den Taschen. So, pass auf, Kollege. Jetzt genau. geht das gleich anders hier. Gib mir mal den auf. Während die Beamten die beiden Verdächtigen kontrollieren, jagen ihre Kollegen den Flüchtigen. Die zwei jungen Männer haben keine Drogen dabei. Es liegt auch nichts gegen sie im Zentralregister vor. Plötzlich kommt eine Meldung per Funk. Ist der dritte Mann geschnappt? Ja, haben wir. Äh, aufgerissene Jeanshose, also so gemacht von Hause aus, von Werk aus. Designer. Dann hat die auffällige Tonschuhe mit äh, orangenen, ja neonorange und äh, hat eine Jacke unterm Arm, auf der einen Seite Fettkahn in Blau. Du bist mein König, Morning. Das ist oh, die haben ihn einfach geschnappt. Ja. <lacht> So. so, und die Hände bleiben Einmal immer noch weg. vorne, dass ich es sehen kann. Ja? Alles gut. Irgendwie mit der Polizei schon mal zu tun gehabt? Achso, ihn hast du noch gar nicht abgefragt. Der hier? ist abgefragt, ja. Der, nee, ich meine jetzt eher hier. Den noch nicht. Hm. Merke, er ist Oder aus Klosterschwestern. Was war das für eine Show hier eben? Oder ist der oben? Ja, nur mal zur Kenntnis. Also, euer Proband, der geflüchtet ist, hatte zweimal Marie Lou dabei. Das ist die Erklärung, ja. danke. Was hat er dabei? Aber wir haben euren Kumpel. Euren Kumpel haben wir. Ja, der hat euer Zeug zum Rauchen. Kann mal passieren, das ist leider ja. weg jetzt. Mario? Ist der nächste Zehner flöten, ne? Aber du hast ja noch ein bisschen Geld dabei. Aber heute kaufst du hier nichts mehr. Gib mir mal einen AV auf die 432. Weil ich hier bin. Und wenn du hier kaufst, sperre ich dich ein, habe ich dir doch gesagt. Gut. Also bis morgen früh um 7 hier nicht mehr aufhalten. Ja, ich kann die Mobbe ja, Genau, Gut. Alles klar. Tschüss. Mehr als ein Platzverweis ist nicht drin. Morgen sind die Jungs vermutlich wieder da. Die drei Personen sind ähm, das gängige Klientel, was sich auf dem Hansaplatz bewegt. Deshalb gerieten sie in meinen Fokus und sollten überprüft werden. Ähm, viele von den Menschen kenne ich auch noch aus meiner anderen Zeit. Und äh, wie man gesehen hat, kannte er mich auch und ist dann leider stiften gegangen. So. Aber wir haben ihn angehalten, das ist das Gute. Ähm, Zwei Ecken weiter ist er in ein Lokal geflüchtet. Dort wurde er vom Streifenwagen angehalten. Ähm, er hat auf jeden Fall Betäubungsmittel schon mal dabei. Jetzt werden wir gleich mal gucken, ob wir noch mehr finden. Denn es könnte sein, dass der Geflüchtete einige Päckchen Marihuana weggeworfen hat. Zudem verstecken Dealer hier ihren Stoff genauso wie in Berlin. Doch in Hamburg liegt die Toleranzgrenze nicht bei 15, sondern bei maximal 6 Gramm Stoff. Das Absehen von einer Strafverfolgung heißt nicht, dass der Besitz kleinerer Mengen legal ist. Wer erwischt wird, der bekommt einen Eintrag im Zentralregister der Polizei, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, genau sowas, nur voll. Sowas, nur mit, natürlich, mit Mario drin, ne, sowas suchen wir. Warum sagen die Mario zu Marihuana, Digga, das ist irgendwie uncool. Nur mit Mario drin. Dieses Mal bleibt die Suche ergebnislos. Der Hansaplatz und die umliegenden Straßen sind seit Jahren der Brennpunkt des Szenestadtteils. Prostitution und Drogenhandel sind hier an der Tagesordnung. Im vergangenen Jahr wurde in St. Coole Police St. Georg mit knapp 20.000 Straftaten das höchste Kriminalitätsaufkommen aller Stadtteile Hamburgs gezählt. Auf zum Hansabrunnen, dem berüchtigten Zentrum des Problemviertels. Oh, nein, oh, oh, oh. was ist denn hier los? So, ich brauche mal das Marihuana. Nein, keine Marihuana. Kapti. Keine Marihuana. Keine. Woher möchte ich schon. <lacht> Immer wieder versammeln sich am Hansabrunnen Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten angekommen sind. Alkoholiker, Junkies, Obdachlose. Anwohner und Geschäftsinhaber beklagen sich beim Hamburger Senat seit Jahren über die Verwahrlosung. Die Flasche einmal wegstellen. Stell die weg. Mann. Kannst du ja wieder nehmen. Die Polizisten führen einen Kampf, den sie kaum gewinnen können. Okay. Du räumst deinen Scheiß nachher weg und gehst los, ne? Ausweis. Du hast mit Drogen schon mal zu tun. Ja, ja. ja, ja früher mal. Früher mal. Ne? Aus dem Grund schicke ich dich nach Hause gleich. Aufenthaltsverbot. Du kannst chillen, aber nicht hier. Nicht hier. Pass auf, wir brauchen nicht diskutieren. Du hattest mit Drogen zu tun, hier ist eine Drogenszene. Deshalb gehst du hier weg. Machst du es nicht und bist trotzdem wieder hier. Genauso wie eben. Dann komm, verspreche ich dir. Verspreche ich dir. Die Kollegen, die Kollegen werden dich einsprechen. Junkie, kritische Aussage. Chat, ist Junkie äh, eine Beleidigung? Weil ich, ich, ich sage das selber manchmal. Das habe ich mich vorhin gefragt. Ist Junkie quasi eine Beleidigung für Drogensüchtige? Das ist abwertend. Das ist sowas wie, ich glaube, das kann man gut vergleichen, Chat, mit Obdachlose und Penner, oder? Penner ist ja wahrscheinlich auch so, so eine abwertende 
Form von, von dem ja, Junkies und Su Such Suchen nach Marihuana, so lost. Ja, ja, ja. Ja. Ich, sag, ich sag halt, ich sag trotzdem immer Junkie, das meine ich aber nicht abwerten, Chat. Für mich ist Junkie einfach drogensüchtig. Und für mich ist auch ein Penner ein Obdachloser. Also ich, also ich, ich habe das halt irgendwie so in meinem Brachgebrauch drin. Wisst ihr, wie ich meine? Aber damit, damit will ich jetzt keinen Obdachlosen beleidigen oder keinen, keinen Drogensüchtigen. In meinem Limit. Ja, was habe ich gerade gesagt? Junkie bleibt bei mir im Sprachgebrauch. Na, naja, ist ja auch egal. Ob diese Drohung die Männer zumindest für 24 Stunden von hier fernhält? Wir haben dann die Möglichkeit, wenn hier tatsächlich Verstöße vorliegen, ähm, sie auch wieder mit Aufenthaltsverboten, Platzverweisen in, zu versehen und nach Hause zu schicken ähm, und notfalls diese auch durchzusetzen mit den Gewahrsamnahmen. Und das wissen die allermeisten auch und ähm, deshalb ist das eigentlich so das schärfste Schwert, was wir haben. Die Bürgerschaft denkt schon länger über ein Alkoholverbot nach. Doch passiert ist bisher nichts. Wenn man da jetzt ich mach keinem gleich wieder an, die ist zu heiß. Sagen würde, temporär ist von dann bis dann zeitlich Alkoholverbot auf dem Hansaplatz. Wenn man da konsequent zum Beispiel was tun würde, also das wäre zum Beispiel ein Thema, ich glaube, das würde schon eine Veränderung bringen. Nur darüber reden und nichts tun ist kaum eine Lösung. Wie Chat, ich finde es irgendwie lustig, wie krass das Aussehen von Menschen von der Stadt auch abhängt. Ich finde, sie sieht aus wie eine typische Hamburgerin. Und vorhin war so ein Berliner Polizist da und der sah auch aus wie so ein typischer Berliner. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie hat man schon einen krasse, krassen Charakter von der Stadt in der Optik auf bei den Leuten. Also im Aussehen. Guck mal, die sieht doch aus wie eine Classic Hamburger Frau. Nur darüber reden und... Natürlich jetzt nicht alle, aber es gibt so... Weiß nicht, ich hab so... Ach, scheiß drauf, Digga, ihr wisst, was ich meine. Nichts tun ist kaum eine Lösung. Wie geht man in... Wie sehen Frankfurter für dich aus? Keine Ahnung. München mit diesem Problem um. Guck mal, jetzt kommt ein Münchner Chat. In der Guck dir das Gesicht an. In der bayerischen Landeshauptstadt am Hauptbahnhof ist man im Gegensatz zu Hamburg schon einen Schritt weiter. Seit Anfang 2017 herrscht rund um den Kriminalitätsbrennpunkt zwischen 22 und 6 Uhr striktes Alkoholverbot. Das könnte bald auch tagsüber gelten. Was? Was? Das Kreisverwaltungsreferat prüft eine Ausweitung, weil die Kriminalität dadurch zurückgegangen ist. Aber eigentlich strong. Irgendwie auch strong, Chat. Eigentlich gut. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist abends kurz nach halb neun. Der Schwerpunkteinsatz von Polizei, Zoll und Stadtverwaltung ist noch voll im Gange. Das Kleingeld, was für Schlafmittel, wo haben Sie die? Was war in der Pombe drin? Der sieht eher aus wie ein Berliner, finde ich. Das ist eine alte Jacke, der habe ich seit letztem nee, Jahr eine Pombe, oder? Eine gemischte Streife aus Beamten von Landes- und Bundespolizei überprüft einen Mann, der nicht ganz nüchtern wirkt. Weil sie vermuten, dass er vielleicht unter harten Drogen steht, nehmen sie ihn genauer unter die Lupe und unterziehen ihn einer Leibesvisitation. Würden Sie auch für mich mal die Brille bitte absetzen, damit ich mal Ihre Brille sehen könnte? Okay. Wann haben Sie jetzt mal was konsumiert? Ich? Ja. Ich habe heute getrunken. Sie haben heute getrunken? Okay. Ja. Sonst irgendwas genommen? Ich bin nicht gut geschlafen. Nicht gut geschlafen, okay. Ich würde jetzt einmal schnell in Ihre Mütze bitte schauen. Ja. Dankeschön. Ja. Es gibt keine Anzeichen für Drogenmissbrauch. Versteckt hat er auch nichts. Schauen wir kurz in Ihre Tasche hier, dann sind wir gleich fertig. Ja? Illegale Betäubungsmittel hat der Mann nicht bei sich. Dafür ist er eine wandelnde Apotheke. Nach längerem Suchen kann er aber für alle Medikamente die vorgeschriebenen Rezepte vorweisen. Zurückgegeben haben wir jetzt alles. Ja, ja. ja. wunderbar. Ja. Einen schönen Abend noch. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Und warum wurde der Mann nun überhaupt kontrolliert? Ja, immer so ein bisschen Bauchgefühl. Ich meine, man macht ja schon äh, eine längere Zeit. Irgendwann kriegt man da so ein bisschen Blick dafür. Aber das ist natürlich immer so, das sieht man ja, das ist nicht so. Also. Die könnten auch Frankfurter sein, Chat, oder nicht? Von der Optik, von, der, von dem Aussehen auch Frankfurt, die beiden. Irgendwie geben die mir Frankfurt-Vibes. So, die Leute haben auch öfter nichts dabei. Aber man hat auch öfter Erfolg, also ist nicht. Am Südeingang des Münchner Hauptbahnhofs fallen bei der großen Polizeiaktion gegen Kriminalität diese zwei Personen auf. Haben Sie etwas auf dem Kerbholz? Die Beamten versuchen, ihre Identität zu klären. Zu oft haben sie hier in den letzten drei Jahren illegale Einwanderer aufgegriffen. Was ergibt die Abfrage im Zentralregister? Drogen haben die zwei nicht dabei. Nach der Leibesvisite darf der eine gehen. 
Doch für seinen Begleiter gibt es... Bayern bestes Bundesland. Chat, wie findet ihr das? Findet ihr es cool, dass die Polizei in München so streng ist? Es ist halt, es kommt halt drauf an, Digga. Wenn du jetzt ein Typ bist, der gerne mal Gras raucht und so, dann ist es wahrscheinlich abgefuckt. Wenn du jetzt aber nichts mit Drogen zu tun hast und irgendwie normaler Geil bist, dann ist es schon cool. Also ich muss, ich muss von mir aus sagen, Chat, ich finde es nice, dass die Polizei... Ja, wohl... Ja, doch, schon. Im Großen und Ganzen finde ich es nice, weil es schon echt sehr sicher ist, Chat. Also sicher, man fühlt sich in München, glaube ich, schon sicherer als in Berlin jetzt zum Beispiel oder, oder Hamburg oder so. Obwohl ja Hamburg eigentlich auch, Hamburg ist doch nicht gefährlich, oder? Was für sicher? Hä, doch. Noch nie unsicher gefühlt. Wo jetzt in München? Ah ja, also es zeigt ja auch die, diese Statistiken zeigen das ja auch ganz gut, Chat, dass hier weniger Kriminalität ist in München. In München ist die sicher, äh, sicherste Stadt in Deutschland, wirklich? Haben Sie noch Ihr Dokument? Also wir sind Sie können noch nach Hause gehen, genau. Okay. Ja, Oga. Verstehen Sie Deutsch? Ja. Ja, okay. Es ist so, gegen Sie besteht derzeit ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, okay? Haben Sie das verstanden? Uh, scheiße. Okay, Sie müssen mit uns mitkommen, Sie sind jetzt erstmal verhaftet. Verstehen Sie besser Deutsch oder besser Englisch? Better German or English? Uh, German. German. Yeah. Okay. You are right now, you are arrested. Okay, Sie sind verhaftet. Verstehst du besser Deutsch oder Englisch? Uh, German. Okay, you are right now arrested. You come with us to the, to the prison. Haftet, Sie müssen mit zur Polizei kommen. Okay, hier. Komm. Okay, verstanden. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, rufen wir noch einen Dolmetscher an, okay? Okay, Sie müssen mit uns mitkommen. Genau, gehen wir in die Richtung. Ja, mit oder brauchen wir anschauen? Ja, die Leute ist ein bisschen weg. Wie soll's aus? Bist du mit? Sie müssen mit zur Polizei kommen. Mit uns? Okay, Sie sind gerufen. Haben Sie das verstanden? Auch wenn er es nicht verstanden hat, muss er mitgehen. Auf der Wache kommt dann seine ganze Geschichte ans Tageslicht. Es ist so, wir haben dann seine Personalien, er hat uns ein Dokument ausgehändigt, wir haben die abgeglichen mit dem polizeilichen Fahndungsbestand. Es hat sich eben ergeben, dass gegen den er ein Haftbefehl besteht, wegen dem Körperverletzungsdelikt. Genau. Jetzt kommen wir erstmal mit zu uns zur Polizeiinspektion, wir haben ihm das erklärt. Dort kriegt er jetzt einen Abschnitt von seinem Haftbefehl. Und dann ist es eben die Möglichkeit, da das Versteckungshaftbefehl ist, dass er ihn entweder durch Zahlung von einem bestimmten Geldbetrag abwendet, das heißt, er darf danach wieder gehen, oder wenn er ihn nicht zahlen kann, muss er den Rest der Freistaaten noch verwüsten. Die Arbeit der Beamten ist damit getan. Sie können sich weiteren Kontrollen widmen, die noch bis spät in die Nacht andauern. Zurück nach Berlin, zu einem anderen Problem für die öffentliche Sicherheit. Tatort erneut, Cottbusser Tor. Handyvideos der Anwohner belegen, kriminelle Gangs tragen hier immer wieder ihre Gebietskämpfe aus. Und das am helllichten Tag. Ohne Rücksicht auf Verluste wie bei diesem Vorfall. Wer zur falschen Zeit an diesem Ort ist, kann auch als Unbeteiligter von einer auf die andere Sekunde zwischen die Fronten geraten. Mit versteckter Kamera filmen wir am Haupttreffpunkt der Dealer und Junkies. Völlig unverhohlen wird hier gehandelt. Mit Drogen aller Art. Hast du was für mich? Was kostet's? Jo, warte. Hä? Der Typ mit dem Kind? Der Typ mit dem Kind ist gefragt? Direkt vor unseren Augen ist ein drogensüchtiger Vater mit seiner kleinen Tochter auf der Jagd nach dem nächsten Schuss. Alter, jo. Jo. Was zum Fick, Digga. Wie kannst du so versagen als Mensch? Kann man als Mensch so versagen, Digga? Imagine, du gehst mit deiner Tochter Drogen kaufen, Bruder. Ekelhaft. Widerlich, Digga. Widerlich, Digga. Ich meine, klar, man kann sagen, jo, der ist drogensüchtig, bla bla bla. Aber Bruder, schlimm, Alter. Wirklich schlimm. Psst. Von der Staatsmacht fehlt jede Spur. Fuck, Digga, das ist... Unglaublich! Das ist unglaublich, Digga! Das ist, oh mein Gott! Das Cottbusser Tor ist zwar schon lange für seine Drogenszene bekannt, aber in den letzten drei Jahren hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Verwahrlosung, Zerfall und Gewalt sorgen in der ganzen Gegend für ein Gefühl der Ohnmacht. Gerade bei denjenigen, die hier leben und arbeiten. Wir verlieren an Touristen hier. Die Besucher kommen durch die ganzen äh, kranken Leute hier. Als Tourist würde ich auch nicht kommen. Aber eigentlich schade für Kreuzberg. Finde ich die Entwicklung, das ist zu sagen, es gehört zu Kreuzberg, äh, ist echt doof. Man traut äh, sein eigenes Kind nicht auf die Straße zu lassen und äh, Frauen würde ich nicht allein hier äh, loslassen. Angesichts solcher Bilder wie bei dieser Massenschlägerei sehen die alteingesessenen türkischstämmigen Kreuzberger nur eine Lösung. Mehr Polizeipräsenz. Wenn an jeder Ecke so eine Polizeifunkwagen steht oder so 24 Stunden, dann wird es Kreuzberg viel besser gehen. 
Doch Berlin hat in den letzten Jahren massiv Polizeistellen abgebaut. Die Ordnungshüter fehlen überall. Zwar stockt man inzwischen auf, aber bis wieder mehr Beamte bereitstehen, vergeht Zeit. Im Winter versorgt am Kotti der Verein Fixpunkt Berlin Drogenabhängige mit erster Hilfe und sauberen Spritzen. In diesen zwei Fahrzeugen. Dabei sollte es dafür im ersten Stock dieses Gebäudes längst eine richtige Sozialstation geben. Der Besitzer des Café am Kotti nebenan erinnert sich, dass der Regierende der sieht cool aus, Chat. Der Bürgermeister vor fast anderthalb So werde ich auch bald aussehen. Seit Jahren versprach, bei der Finanzierung zu helfen. 70.000 Euro fehlt. Aussage von Herrn Müller war, das kriegen wir hier irgendwie. Und eineinhalb Jahre hier, wir haben nichts hingekriegt. Der Raum ist immer noch frei, die alte sein. Keine Baumaßnahmen, keine Handlungen von besiedlicher oder Senatebene. Wo Süchtige jedoch nicht gut betreut werden können, ist Kriminalität Tür und Tor geöffnet. Und so gibt es an dem berüchtigten Platz immer noch öffentliche Revierkämpfe und Drogenhandel. Wenn die Polizei, wie so oft, nicht da ist. Zurück nach Hamburg. In den Stadtteil St. Georg. Hier befindet sich auch der Hauptbahnhof. Eine wichtige Anlaufstelle im Revier der zwei Großstadtpolizisten Sieglinde Krakau und Kai Bernhard Schulz. Wenn die zwei hier auftauchen, dürfen sie sich oft auch als Fremdenführer betätigen. Direkter Weg. Hier lang am Hauptbahnhof. Ja, dann links runter. Geh mal geradeaus, kommen Sie auf den Zopf. Da fahren die Flexbusse. Das ist ein Riesenglas da. Einmal um den Bahnhof rum. Also ich sag mal, Außenseite einmal rum, dann sehen Sie es schon. Zehn Minuten, Viertelstunde. Die U1. Ist von wo? Eins. U1 ist einmal diagonal auf der anderen Seite hier vom Bahnhof. Also wenn Sie genau hier bis am Ende und links bis am Ende und dann können Sie gleich wieder links runter oder auf der gegenüberliegenden Seite, dass okay. der U-Bahn-Abgang findet. schön. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Also wenn wir dann in Uniform hier über den Bahnhof laufen, sind wir sofort Ansprechpartner für alle möglichen, die eine Frage haben. Ob es nun eine Örtlichkeit ist, die in Hamburg gesucht wird oder eine S-Bahn oder also ja. Man wird ständig angesprochen und gefragt. Und man muss alles wissen. Und es wird auch erwartet. Also Hier kann man Leuten tatsächlich mal helfen. So. Ne? Man muss nicht immer nur einsperren und festlegen, man kann auch mal helfen. Und manchmal bekommen sie selbst Hilfe. Ich habe euch lange nicht gesehen. Ja, Herr Bürgermeister. Alles gut, ja. Der Bürgermeister ist seit Jahren obdachlos. Der Bürgermeister? Kümmert sich aber um seine Mitmenschen. Für uns ist das quasi unser äh, fünftes und sechstes Auge. Ne? Und vorne haben wir eine Ansprechung, die wir ansprechen können. Ne? So, das ist Und er macht seinen Job ganz gut. Ich bin zwar obdachlos, aber ich helfe hier. Pass auf, dass kann er den Touristen beklaut werden. Ich helfe ehrenamtlich den Touristen immer. Wenn wir mal einen Cent über haben, ist es freiwillig. Kommt alles im Griff hier? Ja, weil Hier sind wir sauber hier beim Bürgermeister. Das finde ich gut. Musik läuft hier. Du hast auch ein Auge auf die anderen. Das ist richtig süß. Dann auf da hinten, ne? Immer. Lass also mal gucken, wer das ist. Ja. Moin, kleine Personenkontrolle. Einmal die Hände aus den Taschen. Verstehen Sie Deutsch? Nein. Englisch? Nein, ist besser. Ich denke, das ist Stellen Sie sich noch mal darüber. Nur genau. So. Haben Sie schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt? Nein. Nee? Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Merkur 11 für Sigi. Die Hände aus den Taschen. Out of the pockets, please. Es ist eine reine Routinekontrolle. Wenn die Männer sauber sind und nichts gegen sie vorliegt, haben sie auch nichts zu befürchten. Haben Sie was mit Drogen schon mal zu tun gehabt? Ja, Gut, alles klar. Wir kontrollieren das kurz und dann können Sie wieder gehen. Daniel. Alles klar. Wie sich herausstellt, wollen die zwei nur eine Zigarette rauchen, während ihre Familien im Bahnhof auf den Zug warten. Wie alt sind Sie? Ich bin 26. Dann dürfen Sie rauchen. Es gibt nichts zu beanstanden. Aber finden Sie es auch in Ordnung, wenn Sie von der Polizei aufgehalten werden? Für mich gibt es keine Farben. Ob schwarz oder weiß, es gibt nur Menschen. Und auch welche, die kriminell sind. Wenn man mich aufhält und überprüft, ist es auch für meine Sicherheit. Ich habe damit kein Problem. Legend. Plus. Wenn die Beamten heute durch den Hauptbahnhof gehen, haben sie inzwischen auch mal Zeit, kurz stehen zu bleiben und durchzuatmen. Vor einigen Jahren wäre das kaum möglich gewesen. Das Gelände gehörte zu den berüchtigten Plätzen der Hansestadt in Sachen Gewalt und Drogenkriminalität. 
vorhin Leute noch reingeschrieben, äh, es werden immer die Ausländer äh, kontrolliert. Ja, ich, ich fühle den Punkt, Digga, das ist auch bestimmt für viele beschissen, die halt einfach äh, sauber sind. Aber Chat, versteh mich nicht falsch, das ist, das, das ist, also das soll keine rassistische Aussage sein oder sowas. Also ich, Digga, ich habe jetzt keine, keine Statistik gemacht, keine Studie. Aber Chat, wäre es falsch, wenn ich sagen würde, dass an, am Hauptbahnhof zum Beispiel in eurer Stadt überwiegend Ausländer, Drogen, Ticken, ist es falsch? Das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, Chat, dass alle Ausländer kriminell sind oder so, aber das sollte auch jeder hier wissen, Digga. Verstehe mich da nicht falsch. Ähm, aber wenn die Polizei da kontrolliert und halt auf ein äußerliches Profil geht, in dem Bezirk jetzt, naja, kann man es denen dann übel nehmen? Wisst ihr, wie ich meine? Kann man es denen dann, kann man es denen dann übel nehmen? Nein. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Klar, es ist dann Kacke für, für die beiden jetzt zum Beispiel, weil die einfach komplett cool sind und, und nichts gemacht haben. Und vielleicht dann auch bestimmt der ein oder andere das Gefühl bekommt, ey, ich wurde hier gerade nur kontrolliert, weil meine Hautfarbe anders ist. Aber, ja. Es ist hier viel passiert. Und wenn man an die Zeiten früher denkt, war hier ein anderes Bild, das stimmt. Ähm die Leute, die das sagen, haben keine Ahnung. Ja, also, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Die Leute, die sagen, nö, das ist voll rassistisch, hat doch gar nichts damit zu tun, die wohnen, glaube ich, äh, alle irgendwo ganz, ganz weit von irgendwelchen Großstädten <lacht> entfernt. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben natürlich... Äh, Steht und ständig uniformierte Streifen, die dafür Sorge tragen, dass man eben nicht hier rumlungert und Alkohol konsumiert, Flaschen schmeißt, Passanten bedrängelt oder Touristen. Ähm, da ist einiges passiert. Zurück am Hansaplatz. Es ist früher Abend. Das endlose Spiel zwischen Polizei und Drogenszene geht weiter. Kaum wird eine Gruppe verscheucht, macht sich die nächste wieder breit. Wie findet man da als Polizist noch die richtige Motivation? Warum ich das mache, ist eine gute Frage. Es ist ähm, so ein bisschen diese Friedensstifterrolle, glaube ich. Die habe ich schon als Kind gemacht. Also da Warum sind alle Polizisten 10 von 10? Heute wurde bei mir eingebrochen und die Polizistin war wie vom Bilderbuch. Na Bruder, ich glaube, äh, deine Geschichte war auch äh, aus dem Bilderbuch, Digga. Ja, übrigens, heute, wird bei mir eine, heute, heute ist äh, jemand bei mir eingebrochen und die Polizistin sah auch super, super nice aus. Ja klar, Maxi. Alles klar, Digga. Darauf erstmal in irgendeinen Stream gehen und 2 Euro spenden und ach der, komm, Maxi, hör auf mit dem Scheiß. Lass es gut sein. Versucht irgendwie zu vermitteln, mich aus Konflikten eher rauszuhalten oder neutral zu bleiben. Und ähm, ja, das ist im Grunde das, was Polizei ja auch ausmacht. Also wenn es irgendwie eine Hauerei gibt zum Beispiel, ist ja klassisch, dass man dann sagt so, halt, stopp, auseinander, was ist hier eigentlich los? Äh, so, das ist, glaube ich, meine. Sie erinnert mich an den Tierchat. Ich will es nicht disrespectful sein, aber was für ein Tier ist es? Ich meine, es ist null böse, Chat, ehrlich nicht. Ich meine, es ist nicht böse, aber sie, ich jetzt frage mich von Anfang an schon. Sie erinnert mich krass an ein Tier, Digga. Lieber nein. Oh, ich komme nicht drauf, Chat. Ich komme irgendwie nicht drauf, Digga. Ich komme nicht drauf. Scheiß drauf. Eichhörnchen? Die sieht doch nicht aus wie ein Eichhörnchen, Chat. Junge, wisst ihr, wie ein Eichhörnchen aussieht? Digga. Das ist ein Eichhörnchen, Chat. Wo sieht die aus wie ein... E Junge, warum schreibt ihr der halbe Chat Eichhörnchen rein, Bruder? Hä? Hä? Das macht von... Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ja, okay, Chat. Eichhörnchen. Hauptmotivation gewesen. Ich mache das Ganze, glaube ich, aus dem Idealismus heraus. Aus der Überzeugung, dass man die bösen Buben einsperren muss und denen, die Hilfe brauchen, helfen muss. Jetzt machen die Hamburger Polizisten am Hansaplatz jemanden dingfest, der pausenlos provoziert. Der Mann steht wohl unter Drogen und wurde schon oft aufgegriffen. Da er aggressiv ist, muss er in Handschellen. Er ist ein bisschen Stell euch mal vor, es würde keine Drogen geben. Es würde einfach keine Drogen geben. Es gibt keine Drogen. Das wäre krank. Das wäre krank, Chat. Dann würde es so, so wenig Kriminalität geben. Schrecklich wäre das. Dann würde es was anderes geben. Hm, ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Bisschen unkooperativ. Mit Zigarette in der Hand und fuchtel mit den Armen rum. Das fanden wir jetzt nicht so interessant. Denkt ihr, Chat, es wäre die Lösung, wenn man als Staat sagt, so wie Dubai zum Beispiel, bevor ihr mich hasst, wenn man als Staat sagt, Ey, wenn wir zum Beispiel Kokain bei dir finden, kommst du für 20 Jahre in Knast oder für 10 Jahre in Knast. Meint ihr, dass das eine Lösung wäre? Ich glaube, das würde gar nicht funktionieren, Chat. Ich glaube, es würde gar nicht funktionieren, weil wir gar nicht genug Platz hätten im Gefängnis, oder? Also wenn man sagen würde, für 1 Gramm Crack oder 1 Gramm Kokain oder was, was auch immer, Digga, kommst du 10 Jahre in Knast oder lass es, lass es nur ein Jahr sein, dann werden ja die Gefängnisse, Digga, also das Berliner Gefängnis, Bruder, das wäre ja überfüllt, äh, überfüllt bis oben hin. Also jetzt nicht nur Berlin, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Ja. Fahrensituation, deshalb wird er... Ja, ich bin dringend gegangen. Dreh dich um. Gleich alles Dreh dich um. Ja, ähm, ich wird er erstmal geachtet, ja. Ja, damit wir eine Weiterung unterbinden können alles gleich. Ja? Ja. ja, ein Ausweis wäre einfacher. Ja. 
Todesstrafe wie in Thailand. Kriegt man in Thailand Todesstrafe, Chat, wenn du, wenn du Drogen hast? Nee, glaube ich nicht, Digga. Oder doch, ich glaube schon. Da kann man, also jetzt nicht, ich glaube, du kriegst jetzt keine Todesstrafe, wenn du jetzt irgendwie ein paar Gramm Kokain dabei hast. Aber wenn du Drogendealer bist, dann, dann kann es sein, dass du Todesstrafe kriegst, Chat. Ja. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Ich habe des Öfteren schon gehört, dass eventuell ein Typ in Thailand, der sehr viel zu sagen hat, ich drücke mich jetzt hier äh, vorsichtig aus, weil ich will nochmal nach Thailand, ein Typ, der in Thailand sehr viel zu sagen hat, eventuell, naja, nicht ganz unbeteiligt ist am Drogenhandel in Thailand. Habe ich mir sagen lassen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hast du ein Passport? Ja. War da nicht. Wir fahren jetzt an die Wache und dann gehst du eingesperrt, weil du hast keinen Ausweis. Nicht das erste Mal. Der Mann darf im Polizeiwagen in die... Der König, das habt ihr jetzt gesagt, Chat. ...die Wache fahren, die eigentlich nur wenige Gehminuten entfernt ist. Morgen Einreiseverbot, ja. <lacht> Dort gelingt es ihn anhand seiner Fingerabdrücke zu identifizieren. Er kommt aus Tunesien. Ob er ist der modisch unterwegs, um den es geht? Der hat gut und gerne mal ein Unterhemd an, der Bruder. Ob überhaupt in Hamburg bleibt... Oder gar kein T-Shirt. ...darf, ist die große Frage. Das muss die Ausländerbehörde noch weiter prüfen und dann geht er für heute erstmal ins Untersuchungsgefängnis bis Montagmorgen. Monte, genau. Monte ist es. Ja, Monte ist es. Und weil die Ausländerbehörde dann wieder tätig werden kann und die wird dann ihn weiter äh, ja, den Ausländerstatus prüfen müssen und äh, ja, klären müssen, ob er zur Abschiebung Ausweisungs-, eine Ausweisungsverfügung gibt es und ob das Bestand hat. Wenn ja. Dann dürfte sich der Mann aus Nordwestafrika eigentlich gar nicht mehr in Deutschland aufhalten. Zurück nach Berlin. Nach Kreuzberg. Zum Cottbusser Tor. Dort ist es kurz nach halb neun am Abend. Plötzlich versinkt ein Teil des Viertels in völliger Dunkelheit. Im Rahmen seiner Polizeikontrolle versucht Hauptkommissar Thorsten Schian herauszufinden, warum. Ohne Beleuchtung haben Kriminelle an dem ohnehin schon gefährlichen Platz noch leichteres Spiel als sonst. Wisst ihr schon, warum aus ist? Hat schon jemand angerufen? Ja. Weil wir wissen es auch nicht, es muss vom Stromnetz irgendwo ein Problem sein. Okay. What the fuck? Es gibt Angenehmeres, als hier auf Verbrecherjagd zu gehen. Doch die Beamten lassen sich auch durch, Berlin ist einfach anders, Chat. durch den Stromausfall nicht davon abbringen. Wonach halten sie Ausschau? Wenn wir vorne sind, dann sehen die uns, dass Polizei da ist. Und dann verkriechen die sich meistens auf den Innenhöfen irgendwo. Äh, sowohl die Obdachlosenszene als auch die BTM-Szene. Es ist eigentlich immer das Gleiche. So, und die Obdachlosenszene ist eigentlich diejenigen, die wir dann hier mal ansprechen. So ein bisschen versuchen, mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also ein bisschen die soziale Schiene letzten Endes auch. Die bringen uns auch teilweise auch mal ein paar Hinweise über die Händlerstrukturen. Wir haben hier mit nordafrikanischen Dealern zu tun, wir haben mit tschetschenischen Dealern zu tun. Und wenn die uns Informationen geben über tschetschenische Dealer, mit denen sie vielleicht am Tag Kontakt hatten, die aggressiv hier auftreten, das wird für uns aber Gewinn bringen, wie wir die nächsten Tage unsere Arbeit dann halt äh, umstellen, letzten Endes. Ihre Klientel hat sich aber wohl doch weiter weg verzogen. Auf dem Rückweg fällt ihnen ein junger Mann auf, der in das übliche Täterprofil passt. Jetzt überprüfen sie seine Personalien und suchen nach Drogen. Und sie werden fündig. Der hatte ein Klappmesser bei sich und ein kleines Reaktionsgefäßchen mit äh, bdm suspekt und Substanz. Ähm, auf die Frage nach dem Klappmesser, was wir ihn gerne gelassen hätten, antwortete er, er braucht es zu seiner Verteidigung und würde es auch gegen Menschen einsetzen. Ja, da hat er sich nochmal gut rausgeredet. Finden wir nicht so gut, deswegen haben wir ihn jetzt erstmal abgenommen. Kann er sich die nächsten Tage auf Polizeiabschnitt abholen. In der Regel holen sie es nicht mehr ab, kaufen sich ein neues, aber für die momentane Situation haben wir ihn erstmal daran gehindert, dieses eventuell einzusetzen. Offiziell gibt es weder ein Waffen- noch ein Alkoholverbot am Cottbusser Tor. Plötzlich bittet ein Taxifahrer die Polizisten um Hilfe. Er hat Probleme mit einem Fahrgast. Er hat einen Fahrgast aufgenommen, der wollte ins Krankenhaus, weil er angeblich in eine Körperverletzung verwickelt gewesen sein war. Und dann ist er eingeschlafen bei ihm erst mal. Und dann haben wir den jungen Mann so gefunden, er hat jetzt eine Schnittverletzung an der linken Hand, klagt über Schmerzen in der Schulter, aber mehr wissen wir noch nicht. Und wir versuchen das jetzt rauszufinden. Jetzt kommt ein Rettungswagen, muss sich um ihn kümmern. Und wir wollen mal raus, dann rausfinden, ob es Fremdeinwirkung war oder ob er sich verletzt hat oder was die Ursache ist für seine Schmerzen. Bis der Rettungswagen eintrifft, leisten die Beamten erste Hilfe und versorgen den benommenen Mann, der auch blutet. Was genau ist passiert? 
Einem türkischstämmigen Polizisten gelingt es von dem Verletzten, der kaum Deutsch spricht, etwas mehr über die Hintergründe zu erfahren. Zehn Minuten später ist der Krankenwagen da. Ja, Im Endeffekt ist es so erstmal, dass er nicht so viel quatschen konnte auf deutscher Sprache. Deswegen haben wir uns versucht, etwas leicht äh, halb türkisch, halb arabisch zu verständigen. Er war einfach auf dem Weg nach Hause, so wie ich das verstanden habe. Wurde dann von zwei Leuten angesprochen, wurde ihm gesagt, äh, ja, dein Handy und dein Geld. Und er meinte halt nein. Und daraufhin halt, äh, haben die dann auf ihn eingeschlagen. Mit Messer eventuell. Aber das Ding ist, äh, er hat halt mehrere Tritte und Schläge auf seine rechte oder linke Schulter bekommen. Er klagte über starke Schmerzen. Im Endeffekt geht es ihm jetzt besser. Er hat sich auch bei uns bedankt. Auf jeden Fall ist das halt so, was wir erstmal nicht wissen, wo, wo die Täter sich aufhalten. Seit die Polizei hier etwas öfter patrouilliert, gibt es weniger solcher Überfälle. Immerhin. Die Kriminalität ist deutlich zurückgegangen, wenn wir da sind. Also da hauptsächlich, was die Gewaltkriminalität angeht. Taschendiebstelle, Körperverletzungen. Alles, was Drogenkriminalität angeht, das sind sogenannte Kontrolldelikte, die hast du immer. Das heißt, die meisten, die hier rumlaufen, die Ko Anwohner der Kotti, also jetzt nicht die Bürger, die hier wohnen und die Gewerbetreibenden, sondern die Szene, die hier lebt fast, die hat fast immer Drogen dabei. Das heißt, wenn du die kontrollierst, haben die auch Drogen dabei. Das heißt, du wirst hier nie diese Drogenkriminalität, wenn du die Zahlen runterkriegen willst, darfst du einfach keinen mehr kontrollieren. Aber das ist ein bekanntes Phänomen in der Kriminalistik und das werden wir auch nicht ändern können. Ob beide Augen zudrücken die Lösung ist, bleibt zu bezweifeln. Denn das haben Berliner Politiker über Jahrzehnte getan, wenn es um Clankriminalität ging. Diese Bilder zeigen die Bestattung eines Mordopfers am 13. September in Berlin. Mehr als 2000 Menschen nahmen teil. Sie trugen Nidal R. zu Grabe. Mit acht Schüssen wurde der 38-jährige Palästinenser am helllichten Tag neben dem Tempelhofer Feld niedergeschossen. Augenzeugen versuchen ihm zu helfen, doch er verblutet an inneren Verletzungen. Wie können sich Bürger einer Stadt noch sicher fühlen angesichts solcher Vorfälle? Karl-Heinz Gärtner und Benjamin Jendro machen sich auf den Weg zum Tatort. Die Hinrichtung auf offener Straße. Ja, kann es sein, dass München so eine gute Statistik hat wegen viel Land? Weil die viel Land hat. Nee, nee, das wurde auf die Einwohner äh, runtergebrochen, oder? War der bislang traurige Höhepunkt einer Eskalation der Gewalt und wirft viele Fragen auf. Jetzt hat man darüber gesprochen, weil hier am Sonntagnachmittag wirklich im Umfeld Kinder, Jugendliche, viele Menschen unterwegs waren und da sind einfach mal acht Schüsse gefallen hier, ohne Rücksicht auf Verluste und das hat vielleicht den einen oder anderen aufgeweckt. Die Frage ist ja aber jetzt, was bleibt denn da? Also es ist jetzt schon wieder ein bisschen abgeflaut, das Thema, nicht nur medial, sondern auch in politischen Kreisen und wäre ein Fehler jetzt wieder zum Tagesgeschäft überzugehen, weil dann hat auch der, der, der Tötungsfall, der hier passiert ist, ja lässlich nichts bewirkt. Tatsache ist, nach Nidals Tod verkündete der Berliner Senat einen Fünf-Punkte-Plan, um kriminellen Clans das Handwerk zu legen. Doch umgesetzt wurde davon bislang kaum etwas. Wie kann es gelingen, junge Männer wie Nidal, der selbst eine kriminelle Karriere hatte und eng mit den arabischen Clans in Neukölln verstrickt war, aus solchen Strukturen herauszubringen und auf den rechten Weg zu führen? Immerhin haben die Behörden nun begonnen, die Clans mit Gewerbe- und Finanzkontrollen zu belegen. Wir haben ja jetzt eine Gesetzesänderung vor kurzem gehabt, wo es zumindest in der Vermögensabschöpfung eine Verbesserung gab, sodass also der, die Täter also jetzt schon mal beweisen müssen, woher sie jetzt Geld haben. Aber da kann man noch viel, viel mehr machen, denn gerade am Geld, da kann man sie am besten packen. Und wie könnte man es schaffen, heranwachsende junge Männer aus den Fängen der Clans herauszuholen? Es gibt ja dieses italienische Modell aus Kalabrien, ne? ganz einfach. Du ähm, hast einen Straftäter, der mehrfach aufgefallen ist, und nicht wegen kaugummi klauen sondern wegen schweren Straftaten. Und du stellst ihn vor die Wahl. Entweder du gehst jetzt ins Gefängnis, wobei man dann die Erfahrung macht, die kommt krimineller wieder raus. Oder du nimmst an einem Programm teil, wo es mit Opfern konfrontiert, ein Psychologe ist dabei. Und wir begleiten dich auf diesem Weg, bis du 18 bist. So wie es bei deren Drangheter in Kalabrien ja funktioniert hat, kriegst du vielleicht die Mütter, die ja auch ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder eben nicht irgendwann eine Kugel im in der Brust haben und auch Tote. Und am Ende an sie nur Kerzen erinnern. So wie am Tatort in Berlin, kurz nach dem Mord. Zeit, ein Resümee zu ziehen, beim Vergleich in puncto Sicherheit. Auch wenn Berlin in der Kriminalstatistik aller deutschen Großstädte aktuell hinter Frankfurt und Hannover nur auf Platz 3 rangiert, LOL, Frankfurt. Frankfurt! liegt hier vieles im Argen. 
Wir bräuchten aktuell 3000 Polizistinnen und Polizisten mehr auf der Straße, um Aufgaben wahrnehmen zu können. Wir bräuchten andere Ermächtigungsgrundlagen, gerade was ähm, auch die Überprüfung und die Verbrechensbekämpfung angeht. Wir bräuchten wirklich Präventionsprogramme, um eben auch Kinder und Jugendliche aus kriminellen Strukturen schnellstmöglich rauszuholen. Und wir brauchen eine Justiz, die in der Lage ist, personell, aber auch vom Willen her, schnelle Verfahren ähm, ähm, vor die Gerichte zu führen, damit man auch als Straftäter schnell eine Strafe bekommt für das, was man getan hat. Und generell braucht es, glaube ich, nicht nur politisch, ähm, auch nicht behördenübergreifend, sondern ein gesellschaftliches Umdenken, was wir für Kriminalität in dieser Stadt haben und was wir eigentlich haben wollen. Im Großraum Berlin verrichten 17.000 Polizisten ihren Dienst. In Hamburg 7.700 und in München mit Landkreis rund 5.500. Das bedeutet 460 auf 100.000 Einwohner in Berlin, 437 in Hamburg und 328 in München. In Hamburg ist die Lage besser als in Berlin. Dennoch gibt es auch hier kein klares Konzept bei der Kriminalitätsbekämpfung. Die traditionell liberale Haltung der Bürgerschaft macht es der Polizei Bürgerschaft. im Alltag schwer. Natürlich wünscht man sich manchmal oder ganz oft ein bisschen mehr Rückendeckung. Nicht nur in der Politik, vor allen Dingen aber in der Justiz, die dann auch vielleicht mal das Strafmaß ausschöpfen könnte, wenn man dann schon Leute hinter Schloss und, hinter Schloss und Riegel bringt. In München werden laut Statistik Kriminelle schneller und häufiger verurteilt als in Hamburg und Berlin. Zudem können bayerische Polizisten mehr Präsenz auf der Straße zeigen, da sie durch andere Verwaltungsstrukturen weniger Zeit für Bürokratie aufbringen müssen. Unter dem Strich muss man sagen, wir haben allein am Münchner Hauptbahnhof täglich rund 500.000 Reisende. Und wenn man da am Tag im Durchschnitt drei Gewaltdelikte hat im Bahnhof, dann ist das eine Zahl, die schon verdeutlicht, dass es eigentlich kein Problem ist. Natürlich im Einzelfällen, wir würden gerne Null haben, würden auch da versuchen hinzuarbeiten, aber äh, insgesamt ist es für uns eigentlich kein Problem. Aber die subjektive Wahrnehmung auch der Reisenden ist leider eine etwas andere. Okay, ich habe Video echt zu Ende. Wie fandet ihr es? Fandet ihr es interessant? War ganz gut, oder? War ganz gut. Bei uns wurde heute ein zwölfjähriges Mädchen abgestochen und von ihren zwei Freundinnen, von ihren zwei Freundinnen, die auch 13 waren, Welt wird immer kranker. WTF, Digga. WTF, Chat.